എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ടിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് കിഡ്നീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വലത് സൈഡിലും ഒന്ന് ഇടത് സൈഡിലും ഈ കിഡ്നിയെ മൂത്രസഞ്ചിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്യൂബാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ യുറീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ നിന്നും വരുന്ന മൂത്രം ഈ ട്യൂബ് വഴിക്ക് അതായത് യുറീറ്റർ വഴിക്ക് മൂത്രസഞ്ചിയിലെത്തും എന്നിട്ട് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് മൂത്രനാളി വഴിക്ക് ഈ യൂറിൻ പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ടിന്റെ ഘടന ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ കുടലിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലവിസർജനത്തിന് ശേഷം ഈ ബാക്ടീരിയ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കും എന്നിട്ട് മൂത്രനാളി വഴിക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിനുള്ളിൽ കയറും നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്യൂബ് വഴിക്ക് കിഡ്നി വരെ എത്തി എന്ന് വരാം കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ പൈലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സാധാരണ കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വേദനയാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരം സൂചി കുത്തുന്ന പോലത്തെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ഇത് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിൽക്കും പിന്നെ കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുക പിന്നെ മൂത്രം ഒട്ടും പിടിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റാതിരിക്കുക അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോകണമെന്നുള്ള തോന്നൽ മാറുകയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ ചിലരിൽ അടിവയറ്റിൽ വേദന അതുപോലെ തന്നെ പനി പിന്നെ ഛർദിക്കാൻ തോന്നുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാം ചിലരിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കണ്ടു എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിന് ശക്തമായ മണമുണ്ടായി എന്നും വരാം പിന്നെ അധികം പ്രായം ചെന്നവരിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടു എന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമാകാം അവരുടെ ലക്ഷണം അതായത് അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പറയുന്ന എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരവസ്ഥ പിന്നെ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല വളരെയധികം ഒരു കുഞ്ഞ് കരയുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പനിയുണ്ട് ആ പനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലെ കാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒട്ടുമിക്കവരിലും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചിലതരം കാര്യങ്ങൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും ഇപ്പോൾ മൂത്രസഞ്ചിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നീസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഉള്ളവരിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജന്മന കിഡ്നീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാഡറിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ മൂത്രം പുറത്തോട്ട് പോകാനായിട്ട് ട്യൂബിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉള്ളവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവുള്ളവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി പോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാം പ്രമേഹ രോഗികളിലും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ വളർച്ച പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വളരുമ്പോൾ ഇത് മൂത്ര തടസ്സമുണ്ടാക്കും ഇത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്
അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പോലത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ പുരുഷന്മാരിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ടെസ്റ്റുകളും നിർദ്ദേശിക്കും പിന്നെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഇത് ബ്ലാഡറിന്റെ ഒരു ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് മൂത്രസഞ്ചിയിലിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കാം യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ മൂലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ വയറുവേദന അതുപോലെ തന്നെ പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പാരസീറ്റമോൾ ഐബുപ്രൂഫൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം കൂടെ കൂടെ മൂത്രം ഒഴിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ കുട്ടികളിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം മലബന്ധമുള്ള കുട്ടികളിൽ യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഈ യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ ആ കാരണം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് തടയാനായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് യൂണറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് അനുമാനിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാരകമായ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം ഇപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ഒക്കെ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണിച്ചു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണ് എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ ടെസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കോഴ്സ് എടുത്താൽ ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ മാറും ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഇത് കൂടെ കൂടെ വന്നു എന്ന് വരാം മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്നെ അറിയി